Hello everyone. In this lesson, we are going to study about the muscle innovation and reflexes. So first of all, we start with muscle spindle. So muscle spindle start करने से पहले हम थोड़ा सा muscle fibers के बारे में जानेंगे. Muscle fibers mainly दो type के होते हैं. One is intrafacial fibers and another one is extrafacial fibers. जो intrafacial fibers होते हैं वो proprioceptors का formation करते हैं. प्रोप्योसेप्टर्स मीन्स वो रिसेप्टर्स जो प्रोप्योसेप्शन की सेंसेशन से यहाँ तक लेके जाते हैं प्रोप्योसेप्शन मतलब होता है कि इस थ्री डी स्पेस के अंदर हमारी बॉडी का जो ओरिएंटेशन है जो पोजीशन है वो हमारे सी एन एस तक पता ले जॉइंट्स के थ्रू मसल्स के थ्रू गोल्जी टेंडन ऑर्गन के थ्रू अब एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स होते हैं वो जनरली मेनली कॉन्ट्रेक्ट एलिमेंट्स होती हैं इनका वर्क होता है कॉन्ट्रेक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ दी मसल स्पिंडल दीज आर दी फोर एम एम लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड टेन टू ट्वेल्व इंटरफिजल फाइबर्स मेक मसल स्पिंडल्स दीज आर एनग्लोज इन ए कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल तो ये बेसिक हुआ हमारा उसके बाद में हम थोड़ी सी मेनचेज देखते हैं लाइक रेगुलर कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स ऑफ दी मसल कॉल्ड एज एक्स्ट्राफिजल फाइबर्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ये रेगुलर कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स होती हैं मसल हेयर वी सी इंटरफिजल फाइबर्स आर इन पैरल विद द रेस्ट ऑफ द मसल फाइबर्स जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं लाइक दीज आर दी एक्स्ट्राफिजल फाइबर्स एंड दिस वन इज इंट्राफिजल फाइबर्स ये आपस में पैरल में हैं एंड फाइनली ये जाके अटैच होता है मसल टेंडन से हमारा लास्ट पॉइंट इसी पे बेस्ड है लाइक एंड ऑफ दी स्पिंडल्स आर अटैच टू दी टेंडन एट इधर एंड ऑफ दी मसल्स जैसा कि हमने देखा है दोनों एंड के अंदर जो मसल टेंडन से वहाँ इंट्राफिजल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं तो ये था हमारे स्ट्रक्चर की बात स्ट्रक्चर हमने देख लिया लाइक स्पिंडल छे फोर एम एम लॉन्ग और जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए अब हम चलते हैं फर्दर फीचर्स ऑफ दी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं सो वी कैन से देयर एंड्स आर कॉन्टेक्टाइल वाइल देयर सेंटर इज नॉट ये जो एंडिंग्स हैं फाइबर्स की ये कॉन्टेक्टाइल होती हैं स्ट्रेटेड होती हैं बट जो इनका सेंट्रल पार्ट होता है वो नॉन कॉन्टेक्टाइल होता है दे डिटेक्स द लेंथ ऑफ द मसल वेन मसल इज स्टेशनरी क्योंकि हमने बात की है ये प्रोप्रियोशिप्शन की तरह काम करते हैं प्रोप्रियोसेप्टस होते हैं तो ये मसल की लेंथ को डिटेक्ट करते हैं दे आल्सो डिटेक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मतलब किस वेलोसिटी से किस रेट से मसल की लेंथ चेंज हो रही है ये भी इन्हीं के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है अब इंटरफिजल फाइबर्स के भी टाइप्स होते हैं वन इज़ न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और अंदर वन इज न्यूक्लियर चैन फाइबर्स न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को ही फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डायनेमिक फाइबर्स एंड स्टैटिक फाइबर्स ओके डायनेमिक और स्टैटिक को हम फर्दर रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बाद में डिस्कस करेंगे बस इतना जान सकते हैं कि डायनेमिक फाइबर्स अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ पे डिपेंड करते हैं और स्टैटिक फाइबर्स सस्टेन स्ट्रेच पे डिपेंड करते हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं सो हेवी सी न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जनरली दो से तीन होते हैं नंबर्स में न्यूक्लियर चेन फाइबर्स एट टू नाइन होते हैं एंड अब ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री पी के अकॉर्डिंग लाइक वाट इज़ द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियर बैक एंड चैन फाइबर्स सो हम कह सकते हैं ये रेशियो होता है वन रेशियो थ्री तो ये ध्यान रखने की चीज़ है अभी जो दो टाइप थे न्यूक्लियर बैक फाइबर्स न्यूक्लियर चैन फाइबर्स हम अकॉर्डिंग टू इनकी शेप साइज के अकॉर्डिंग जान सकते हैं लाइक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डायलेटेड होता है जैसे कि हम देख रहे हैं सेंट्रल पार्ट डायलेटेड है या मल्टीपल न्यूक्लिया लाई कर रहे हैं और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स उनके अंदर जो एक चेन है न्यूक्लियस की वो लाई करती है हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो यही डिस्कस करते हैं अब हम बात करते हैं इनोवेशन की इनोवेशन जरूरी हम जानते हैं किसी मसल के दो टाइप के फाइबर्स इनोवेट करते हैं लाइक वन इज सेंसरी एंड अदर वन इज मोटर सेंसरी वो जो वहाँ से सेंसेशन लेके जाते हैं एंड मोटर वो जो वहाँ मोटर कमांड लेके आते हैं तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेंसरी इनोवेशन सो जो मसल स्पिंडल होता है वो दो टाइप के सेंसरी एंडिंग से इनोवेट होता है वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी तो हमने देखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी अब इनको हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट इज प्राइमरी एनोलो स्पैरल एंडिंग ठीक है सो दिस इज द टर्मिशन ऑफ रेपिडली कंडक्टिंग ग्रुप वन ए और ए एल्फा एफ एंड फाइबर्स तो ये जो फाइबर्स हैं ये ए एल्फा फाइबर्स हैं हम देखते हैं कि जो न्यूरन फाइबर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं ए एल्फा ए बीटा ए गामा तो ये मेनली ए एल्फा होते हैं माइलेटेड फाइबर जिनमें कंडक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है फाइनली टर्मिनेट होकर प्राइमरी वन ए एफ एंड फाइबर्स बनाते हैं जो कि साइनअप करते हैं एल्फा मोटर न्यूरो से और ये एल्फा मोटर न्यूरो फर्दर एक्स्ट्राफिजल फाइबर्स को इनोवेट करते हैं ठीक है सो so, हम यहाँ देखते हैं जो प्राइमरी एंडिंग्स है वो रैप अप करती हैं अराउंड दी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चैन फाइबर्स ये हमारा न्यूक्लियर बैग था न्यूक्लियर चैन था इनके सेंटर के अराउंड इन
फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे एक रिफ्लेक्स होता है हमने एक रिफ्लेक्स हैमर लिया उससे हमने पटल टेंडन पर स्ट्राइक किया जैसे स्ट्राइक किया तो वहाँ मसल स्ट्रैच हुई जैसे ही मसल स्ट्रैच हुई तो ये दोनों की दोनों जो प्राइमरी एंडिंग्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे इसको थोड़ा सा हम यहाँ भी देख सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारे एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स हैं और ये हमारा इंटरफिजल फाइबर्स हैं जिसके दोनों एंड्स हमारे यहाँ टेंडन पे अटैच हैं मसल टेंडन पे जैसे ही यहाँ फर्दर किसी भी हमने रिफ्लेक्स हैमर से स्ट्राइक किया तो यहाँ क्या हुआ है स्ट्रैचिंग हुई तो जैसे ही यहाँ स्ट्रैचिंग हुई वैसे ही मसल की लेंथ में चेंज आया तो ये मसल स्पिनर डिटेक्ट करेगा और जैसे ही मसल स्पिनर डिटेक्ट करेगा इसके अंदर स्ट्रैचिंग होगी तो ये हमारे जो एनलो स्पाइर एंडिंग्स हैं और वीकन से प्राइमरी एंडिंग्स हैं वो फायर करने लगेंगी वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स हमने पढ़े हैं तो इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो भी डिफरेंट होता है तो हम उस डिफरेंस को जो रेस्पॉन्स को है एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे सो so, हम देखते हैं कि जैसे एक मसल थी उसकी मसल की लेंथ को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइक like, जैसे ही उसके अंदर स्ट्रेच हुआ सडन लीनियर स्ट्रेच दैन स्ट्रेच सस्टेन रहा एंड देन स्ट्रेच रिलीज हुआ यह हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स का रेस्पॉन्स उनके अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियर बैक फाइबर्स न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एज वी नो दीज आर ऑफ टू टाइप्स लाइक डायनेमिक एंड द स्टैटिक डायनेमिक जनरली क्या करते हैं मोर रेपिडली डिस्चार्ज करते हैं जब भी सडन स्ट्रैच होता है या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी एक मसल की लेंथ में सडन चेंजेस आता है या फिर वी कैन से रेट ऑफ लेंथ चेंज जिस वेलोसिटी से उसके अंदर चेंज आता है अब हम बात करते हैं स्टैटिक की और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स की स्टैटिक और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं ये मोर रेपिडली डिस्चार्ज करते हैं सस्टेन स्ट्रेच के ड्यूरिंग ये डायनेमिक कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं लाइक जैसे हमने डायनेमिक वाला देखा था जब भी सडन चेंजेस आता है लेंथ के अंदर तब वो रेस्पोंड करते हैं बट ये क्या करते हैं सडन रेस्पॉन्स आने पर चेंज नहीं करते सस्टेन स्ट्रेच आने पर रेपिडली डिस्चार्ज करते हैं हमने देख लिया ठीक है तो हम यहाँ दो कंपोनेंट कर सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लाइक फेजिक डायनेमिक कंपोनेंट एंड टॉनिक स्टैटिक कंपोनेंट तो फेजिक डायनेमिक कंपोनेंट होता है वो जब भी एक्टिवेट होता है या फिर जब भी शो होता है जब मसल स्ट्रैच होती है सडन स्ट्रैचिंग होती है और टॉनिक स्टैटिंग कंपोनेंट वो होता है जब मसल सस्टेन स्ट्रैच में रहती है कंटिन्यूस स्ट्रैच के अंदर तो हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्स स्टडी किए अब हम फर्दर चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर तो अब हमारी जो दूसरी जो सेंसरी इनोवेशन है वो है सेकेंडरी एंडिंग प्राइमरी हमने डिस्कस की है तो सेकेंडरी एंडिंग्स आर द टर्मिनेशन ऑफ द ग्रुप सेकेंड ए बीटा फाइबर्स जो प्राइमरी थी वो ए अल्फा थी एंड जो सेकेंडरी है वो ए बीटा है ओके सो दीज आर लोकेटेड नियर द पोलर एंड ऑफ द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स एंड स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स यहाँ हमने देखा कि यहाँ सिर्फ ये दो फाइबर्स को इनोवेट करती है वन इज न्यूक्लियर चेन फाइबर एंड अदर वन इज स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा ये दोनों ही क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ और सस्टेन स्ट्रेच के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करते हैं ये सडन स्ट्रेच पे या फिर उसकी रेट के अकॉर्डिंग उसकी वेलिसिटी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो जैसा कि हम इस थोड़ा डायग्राम के अंदर देख सकते हैं लाइक जो प्राइमरी एंडिंग्स हैं उन दोनों में जो ए अल्फा फाइबर्स हैं वो टर्मिनेट होकर ए अल्फा वन एक ग्रुप बनाते हैं एंड जो सेकेंडरी एंडिंग्स है वो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन से फर्दर कम्बाइंड होकर सेकेंड ग्रुप बनाती हैं सेकेंडरी एंडिंग्स बनाती हैं तो हमने इस डायग्राम के अंदर देखा अब हम फर्दर चलते हैं हमारी मोटर सप्लाई पे सो so, जो मोटर सप्लाई है वो जनरली आती है वेंटन हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कोड से बाई गैमा इफेंट फाइबर्स के थ्रू ठीक है अब ये जो गैमा इफेंट फाइबर्स होते हैं जनरली ए गैमा फाइबर्स से कंपोज होते हैं ठीक है इन्हें हम दो फर्दर सब में डिवाइड कर सकते हैं गैमा वन फाइबर्स गैमा टू फाइबर्स गैमा वन फाइबर्स जनरली इनवेस्ट द डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड गैमा टू फाइबर्स इनवेस्ट द स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चैन फाइबर्स ओके okay. तो हमने देखा कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो लेंथ के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं कुछ करते हैं जो रेट ऑफ लेंथ चेंज के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करते हैं तो हमने देखा कि ये मसल में एक्चुअल में प्रॉपर शेप्शन की तरह वर्क कर रहे हैं कहाँ ना कहाँ ये सिग्नल्स लेके जा रहे हैं हमारे सीनस तक हमारी लोकेशन को थ्री स्पेस के अंदर हमारी जो भी ओरिएटेशन है पोजिशन है उसको बताने के लिए अब थोड़ा सा हम मोटर की फंक्शनिंग देख लेते हैं इसकी फंक्शनिंग के लिए हमने ये फ्लो चार्ट रो किया इस फ्लो चार्ट को हम समझेंगे सबसे पहले कि जैसे ही गामा इफेंट फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं वो क्या करते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द कॉन्टेक्टाइल एंड ऑफ द इंटरफिजल फाइबर्स ये जो कॉन्टेक्टाइल एंड्स हैं लास्ट के पोल एंड्स हैं इनकी क्या कर देंगे शॉर्टनिंग कर देंगे इनकी जैसे ही शॉर्टनिंग करेंगे तो जो सेंट्रल पोर्शन स्पिंडल
एल्फा मोटर न्यूरोन्स एल्फा मोटर न्यूरोन्स क्या करती हैं फर्दर कॉन्टेक्शन करती हैं हमने देखा ये एल्फा मोटर न्यूरोन्स एक्स्ट्रा फिल फाइबर्स को इनोवेट करती हैं तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेस कॉन्टेक्शन तो यहाँ दो तरीके से हो सकता है लाइक डायरेक्ट ब्रेन से कमांड आती है एक्साइटेटेड न्यूरोन्स के थ्रू तो जो एल्फा न्यूरोन्स हैं वो डायरेक्टली इनोवेट करते हैं एक्स्ट्रा फिल फाइबर्स को डायरेक्ट कॉन्टेक्शन कराते हैं और हम दूसरा देख सकते हैं लाइक इनडायरेक्टली ये जो हमारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स था या रिफ्लेक्स कॉन्टेक्शन था उसके थ्रू कॉन्टेक्शन होता था दो तरीके से कॉन्टेक्शन हो सकता है लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब हम इसको फर्दर और डिटेल में समझेंगे थोड़ा फील लेंगे लाइक जैसे ये एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स हैं बीच में मैंने इंटरफिजल फाइबर ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल जो एल्फा मोटर न्यूरॉन्स है वो फायर करती हैं कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर एल्फा मोटर न्यूरॉन्स जैसे फायर किया तो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स होंगे वो कॉन्टेक्ट होंगे अब एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स कॉन्टेक्ट हो जाएंगे बट इंटरफिजल फाइबर्स कॉन्टेक्ट नहीं होंगे क्यों क्योंकि एल्फा मोटर न्यूरॉन्स ओनली एक्स्ट्रा फिजल को इनोवेट करती हैं और इंटरफिजल फाइबर्स को गैमा करती हैं तो क्या होगा जैसे ही फर्दर फॉर एग्जांपल मैंने हाथ में एक ग्लास ले रखा है उस ग्लास के अंदर मैंने जैसे ही पानी डाला हाथ को मैं ग्लास ले रखा है मतलब मसल कॉन्टेक्टेड है क्योंकि मुझे उसे होल्ड करना उस लोड को रेसिस्ट करना है अब जैसे ही मैं ऊपर से उसमें और पानी डालता हूँ तो पानी डालते क्या होगा सडन स्ट्रेचिंग होगी बट वो सडन स्ट्रेचिंग यहाँ गेन नहीं होगी यहाँ रिसीव नहीं होगी इंटरफिजल फाइबर्स की वजह से क्यों क्योंकि ये लैग कर रहा है ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेंथ लेंथ है इसकी ये स्ट्रेच नहीं कर पाएगा तो ये चीज़ क्या होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टॉयलेट नहीं कर पाता क्योंकि उसे कंटिन्यूसली हमारी पोजीशन के बारे में फीडबैक चाहिए होता है ठीक है तो यहाँ क्या होता है जब भी हमारे अल्फा फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं साथ में गामा भी एक्टिवेट होते हैं इसे कहते हैं हम अल्फा गैमा को एक्टिवेशन तो जैसे एल्फा एक्टिवेट हुआ उसने एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स को कॉन्टेक्ट किया गैमा हुआ उसने इंट्राफिजल फाइबर्स को कॉन्टेक्ट किया और दोनों की अकॉर्डिंग टू सेम लेंथ में कॉन्टेक्शन होगा ठीक है जैसे हम पढ़ते हैं लेंथ सर्वो मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्टेक्शन होता है तो वी कैन से एल्फा गामा कॉन्टेक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं लाइक बोथ एल्फा एंड गैमा न्यूरॉन डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली नॉन एस एल्फा गैमा को एक्टिवेशन दस मेंटेन मसल स्पिंडल सेंसिटिविटी तो ये सेंसिटिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे हमने देखा कि हमारा मसल स्पिंडल है इसके जो पोलर एंड्स है जो कि कॉन्टेक्टाइल एंड्स है और ये है इक्वेटोरियल एंड जो कि नॉन कॉन्टेक्टाइल एंड है जैसे ही हमारे कॉन्टेक्शन हुआ हमारी जो गैमा मसल्स थी गैमा फाइबर्स थे वो फायर करने लगे फायर करने से क्या होगा पोलैंड में कॉन्टेक्शन होगा पोलैंड में जैसे ही कॉन्टेक्शन होगा तो जो इक्वेटोरियल लैंड है वो स्ट्रेच हो जाएगा जैसे इक्वेटोरियल लैंड स्ट्रेच होगा वन ए फाइबर्स फायर करने लगेंगे और जैसे ही ये वन ए फाइबर्स फायर करने लगेंगे तो एल्फा मोटर न्यूरोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और एल्फा मोटर न्यूरोन्स फर्दर क्या करेंगे एक्सट्राफिजल फाइबर्स का कॉन्टेक्शन तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ इंटरफिजल फाइबर्स का कॉन्टेक्शन हुआ देन एक्सट्राफिजल फाइबर्स का कॉन्टेक्शन हुआ और ये फर्दर क्या हुआ एल्फा गामा को एक्टिवेशन तो हुआ अब जैसे हमने आदमी ग्लास ले रखा था ग्लास में जैसे ही पानी डाला पानी डालते क्या हुआ लोड बढ़ा लोड जैसे ही बढ़ा तो सडन स्ट्रेच हुआ स्ट्रेच होते क्या हुआ इंटरफिजल फाइबर्स की लेंथ में चेंज आया अब ये इंटरफिजल की फाइबर्स जैसे लेंथ में चेंज आया ये फर्दर फायर करेंगी वन ए फाइबर्स को और वो वन ए फाइबर्स फर्दर एक्स्ट्राफिजल फाइबर्स की लेंथ में चेंज लेके आएंगे या फिर वहाँ कॉन्टेक्शन को इंक्रीज करेंगे सो so, हमने देखा ये फंक्शन एल्फा गैमा की और हम कह सकते हैं लाइक दीज आर द मोर सेंसिटिव इन फिजियोलॉजिकल एक्सटेंसर फ्लेक्सर मसल्स अब एक तो होती है फ्लेक्सर एक्सटेंसर जो कि जॉइंट के एंगल पे डिपेंड करती हैं और फिजियोलॉजिकल एक्सटेंसर वो होती हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करती हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम पोस्चर मेंटेन करते हैं कभी अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर हमारी जो जो मसल्स होती है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही है उनके अंदर ये गामा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो अब अगर ये सेंसिटिव है तो हमारा क्या है इंटरफिजल फाइबर सेंसिटिव है हमारा मसल स्पिंडल सेंसिटिव और मसल स्पिंडल सेंसिटिव तो हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल चल रहा है प्रोपोशेप्शन चल रहा है हमारा सेरेबेलम क्या करता है कंटिन्यूसली इनसे प्रोपोशेप्शन की जो इनपुट्स है वो लेता रहता है और प्रोपोशेप्शन के इनपुट्स को लेते हुए वो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के पोस्टर को मेंटेन रखता है लेट सपोज कि सेरेबल लीजन हो जाए सेरेबल लीजन हो गया तो प्रोपोशेप्शन जा नहीं पा रहा प्रोपोशेप्शन किसके थ्रू जाता है कॉन्शियस प्रोपोशेप्शन जाता है वो जाता है डोसल कॉलम के थ्रू और अनकॉन्शियस प्रोपोशेप्शन जाता है स्पाइनो सेरेबल पार्ट्स के थ्रू तो जैसे लीजन हो गया तो क्या हुआ ये गैमा एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा मेंटेन नहीं हो पाएगा जैसे मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हमारा पोस्टर मेंटेन नहीं हो पाएगा ओके सो ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हुआ थैंक यू